Alright guys, in this video of chemistry, chapter number 3, we have started from Synth book, Synth test score, and uh, today our topic is stability of a compound. So, the, the compound get stable by two things, two types, that is ionic compound and covalent compound. Before going ahead, I would like to ask you to go watch our previous video. In that, we have discussed about the chemical bonding basics. If you have to skip this video, ko, it does not matter. So, it was just an informative video. Next up, we have discussed something really important that was atomic combination and structures. So, go watch it. I have told, told about the metallic compound and non metallic compound and the properties of that. So, for today's video, we are going to discuss about the first of all, we're going to be discussing about a um ionic bond or ionic compound okay most probably we are going to discuss about the ionic compound so basically ionic compound ionic compound obtain stability by octate rule and duprate by Obtain, obtain means that has the element that has eight valence electron in its, in its valence shell that is known as octate rule. And next up we have duplet rule. The valence electron that has two, um, the valence shell that has two electron in its outer shell is known as duplet rule. All right. For example, uh, NaCl. Na, Cl, then we have calcium oxide, magnesium oxide, and uh, basically the ionic compound is very much famous in lithium, beryllium, and magnesium. Lithium, beryllium, and magnesium. Alright, ionic compound is between non-metal and a metal. For example, here sodium is a metal and chlorine is a non-metal. So ionic compound, the ionic bonding is always between the metal and non-metal. Alright, now if I talk about the covalent bond, so covalent bond basically means mutual sharing all right mutual sharing of electrons the rules that covalent compound can be octate and duplate. Alright, so um, for example, alright, let me just write that it is mutual sharing. Now the question arises what is coordinate covalent bond? One-sided sharing is known as coordinate covalent bond and a mutual sharing is known as covalent bond. Alright, coordinate, co coordinate covalent bond is a type of the covalent bond. It might come in MCQs that one-sided sharing is known as what. So, that we are going to discuss in detail just giving you an overview. For example, methane. We are taking an example of methane that is CH4. Alright. The valency of the carbon is 4. And if we're going to add 4H to carbon, hydrogen, sorry. So hydrogen will share. Hydrogen will share. 
इट्स वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक दो इलेक्ट्रॉन होंगे और राइट तो हाइड्रोजन विल शेयर इट वन इलेक्ट्रॉन टू कार्बन देन कार्बन के पास भी टोटल एट हो जाएंगे आखिरी शेल के अंदर फोर्थ है और राइट फोर अनपेयर थे कार्बन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल एंड आई वी नो दैट ऑक्टेट रूल इज कंप्लीट व्हेन वी हैव एट इलेक्ट्रॉन व्हेन वी हैव एट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल तो अगर कार्बन चार के साथ ही बैठा होगा तो इट वुड बी कॉल्ड एज अनस्टेबल कंपाउंड एंड स्टेबल एलिमेंट सॉरी और राइट इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ पेंटा क्लोराइड फॉर एग्जाम्पल पेंटा क्लोराइड वन टू थ्री फोर फाइव ही हैज द वेलेंसी ऑफ फाइव वन टू थ्री एंड फाइव क्लोरिन विल मेक बॉन्ड फ्रॉम हेयर क्लोरिन विल मेक बॉन्ड फ्रॉम हेयर Chlorine will make bond from here. Chlorine will make bond from here. Chlorine. Pure total will be five. All right. Now they are paired. So this is how the um okay. क्लोरीन के पास सात होते हैं अनपेयर तो इट रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है आठ बनाने के लिए वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है तो दैट इज वाई इट मेक्स ए कोवलेंट बॉन्ड राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर ओके दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट आई एम गन टेल If I would ask you, के what if I can write C2? For example, अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा तो like C. Can carbon carbon make a bond? क्या चार carbon we know that the valency of carbon is फोर तो यहाँ पर एस दो कार्बन है तो क्यों ना ये शेयरिंग कर लें एग्जैक्टली नॉट दिस इज अ वेरी बिग ब्लैंडर ऐसा बिल्कुल नहीं होता बिकॉज द कोवलेंट बॉन्ड इज ओनली बिट इज अ डायरेक्शनल एंड ड्यू टू दैट इट हैज ओरिएंटेशन वी नो दैर हमने हंस रूल पढ़ा है जिसके अंदर वी हैव लर्न अबाउट द एक्स वाई एंड जेड दीज वर द ओरिएंटेशन कितनी ओरिएंटेशन है थ्री लेकिन यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट फोर फोर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो कभी भी नहीं होगी और राइट सी टू कभी भी नहीं बनता और राइट इन द कोवलेंट बॉन्ड सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्यूरीज ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड दैर वी कैन नॉट डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो और राइट अच्छा जितना साइज छोटा होगा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर एग्जाम्पल The the valence electron are six and seven. तो इनका size ऐसे atom ऐसे element का size छोटा होगा. All right? There were few scientists that told the discovery. Sorry, that told they told the theories of the covalent bond, and uh, we are going to study that in the next video. Okay. Goodbye. We're gonna do that in our upcoming video. Thank you for watching.